Hello everyone, welcome back to my YouTube channel in English Fun. Today I would like to explain about six English words that you have to know or the most popular in social media. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel and turn on the notification that you want to get a new information related my video. No skip skip until the end, stay tuned and happy watching, so enjoy the show. Halo semuanya, happy Monday and happy working. Hari ini aku mau ngebahas 6 kata bahasa Inggris yang paling populer di social media. Nah, kira-kira uh, di antara 6 kata bahasa Inggris, pasti kalian ada yang sangat populer dengan kata-kata yang aku nanti jelaskan oke kita langsung masuk aja ke video pembahasannya oke teman-teman jadi yang pertama itu ada stalker kalian udah pernah denger dong arti dari stalker nah stalker ini didefinisikan sebagai e, mencari suatu informasi kemudian e, rasa keingin tahuan dari kehidupan seseorang atau lebih tepatnya untuk e, zaman sekarang itu dibilangnya tuh ini orang kepo banget sih nah untuk contoh kalimat bahasa Inggrisnya ini aku baru nama e, baru nemu teman-teman jadi untuk e, contohnya itu seperti yesterday I met my stalker on Facebook he is very happy when I saw him Nah, itu dia pengertian dan contoh dari kata stalker. Untuk yang kedua, itu ada kata viral. Nah, kalian udah pernah denger dong kata viral seperti apa? Nah, kata viral atau viral dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai uh, sesuatu yang mudah terkenal di sosial media. Contohnya seperti kalian uh, tulis uh, tweet di Twitter atau mungkin kalian posting di Instagram atau uh, kalian upload video. Nah, kalian harus bijak dalam menggunakan sosial media. Kenapa? Karena di sosial media ini, ini cepat banget loh viralnya teman-teman. Jadi kita tidak ada yang pernah tahu gitu kan apakah pengikut gitu ya, followers dari uh, akun sosial media kita ada nggak sih yang mantau gitu kan? Jadi bijak ya dalam menggunakan sosial media. Nah untuk contoh kalimatnya di sini ada My cousin is going viral because of his latest video. Nah kita lanjut ke contoh kalimat bahasa Inggris lainnya ya. Oke teman-teman yang ketiga ada by Felicia. Nah by Felicia ini bukan dikaitkan Uh, nama teman kalian ya bukan nah kata by Felicia ini lebih merujuk kepada uh, mengungkapkan suatu hal yang tidak penting atau bisa menyebalkan gitu kan yuk kita langsung masuk aja ke contoh kalimatnya di sini contoh kalimatnya ini ada I think uh, you make me reason by Felicia nah jadi uh, aku pikir gitu kan kamu tuh buat aku tuh Kayak kirim ulang gitu kan, nyebelin banget sih. Nah, jadi kayak kesannya tuh uh, kita kayak dikerjain gitu ya sama teman kita gitu. Nah, menambah soal kerjaan, nah kalian bisa menggunakan dengan kalimat by Felicia. Yuk kita cari contoh lainnya. Oke teman-teman, jadi uh, setelah ada contoh kalimat bahasa Inggris by Felicia, kalian bisa balas dengan contoh kata yaitu so long Charlie. Nah, Charlie di sini bukan mendeskripsikan uh, nama teman kalian ya. Di sini aku cari artikelnya bahwa uh, kamu pernah mendapatkan kata by Felicia dari temanmu balas dengan kata solong Charlie. Jadi contoh kalimatnya di sini, solong Charlie, don't chat with me again. Jadi uh, kalau aku artikan kayak udah sana-sana nggak -sana, uh, usah chat aku lagi gitu kan atau kayak ngusir gitu ya, semisal kalian lagi kerja, terus temen kalian ngasih kerjaan numpuk gitu kan, bikin tambah kerjaan kalian juga, dan dia juga nyebelin pakai kata solong Charlie, udah sana pergi aja. Nah, kita uh, lanjut ya ke kata berikutnya. 
yang suka main geng-gengan siapa nih? Oke, okay, geng dalam sosial media itu adalah squad goals di mana untuk squad goals di sini memiliki arti sekelompok orang yang menjadi inspirasi bagi seseorang. Nah, biasanya inspirasinya itu terdapat uh, di part-part lain ya. Seperti ada uh, perbuatan, kemudian tingkah laku, lalu ada style, serta gaya bahasanya. Nah, aku punya uh, salah satu grup WhatsApp ya. Di mana grup WhatsAppnya ini dinamakan uh, iPhone Squad. Nah, iPhone Squad di sini uh, diartikan kayak... Uh, pengguna yang uh, make iPhone aja gitu dalam grup ini bukan sombong tapi aku cuma kayak kasih contoh aja loh lebih identiknya tuh kayak uh, satu grup ini tuh kayak sama banget gitu kan misal kalian punya uh, geng motor gitu kan motor apa nah pasti dalam satu kelompok itu memiliki uh, produk yang sama gitu misalkan uh, motor kalian Nmax gitu kan nah, nanti tuh dalam grupnya tuh pasti Nmax semuanya itu yang namanya squad goals. Nah untuk contoh kalimatnya di sini ada the photos of Dewi and her friends at the beach last weekend were pure squad goals. Oke kita lanjut ke kalimat atau kata berikutnya ya. Siapa yang di sini pengguna Twitter? Jangan sampai nggak tahu nih arti dari kata tweets. Nah, tweet di sini uh, digabungkan dari kata tweet dan people ya, teman-teman. Nah, jangan sampai nggak tahu nih kalau ditanya how tweets gitu kan. Itu artinya tuh uh, tweet plus people. Itu khusus untuk pengguna Twitter. Nah, untuk contoh kalimat ini ada I had most of tweets now. Nah, teman-teman itu dia uh, ke-6 contoh Uh, kata bahasa Inggris di sosial media Nah buat kalian yang punya contoh lainnya Bisa tulis di kolom komentar ya Oke okay, ini dia video dari aku Sampai ketemu di video English Fun berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 